Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Em 2012, o Wilson, que é oceanógrafo e professor titular da USP, estava fazendo uma viagem acadêmica para dar uma palestra na Universidade de Lisboa. Certo dia, quando estava voltando para o hotel, sofreu um grave acidente de carro e teve uma EQM. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, Wilson. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós a sua experiência, que você mesmo diz ter dúvidas se foi ou não uma EQM. Passo agora a palavra para o Dr. Edson Amâncio, que vai comandar a sua entrevista. Muito obrigado desde já. Por favor, Edson. Bom dia, Wilson. É um prazer receber você aqui para dar essa entrevista para a gente, para ajudar a esclarecer algumas dúvidas, e elas não são apenas algumas, são muitas. Eu gostaria que você se apresentasse, Wilson, e em seguida contasse a sua história para a gente. É, claro. É, meu nome é Wilson é, Silveira, eu sou oceanógrafo de formação, eu sou professor é, titular da Universidade de São Paulo é, na área de oceanografia física, ou seja, eu trabalho com modelagem matemática é, de correntes de profundidade e... Uh, também faço observações no oceano a bordo dos navios da USP, tá certo? Uh, em 2012, durante uma de minhas viagens acadêmicas, eu fui a São Paulo a pedido do meu então diretor e para dar uma palestra, aliás, duas palestras, uma na Universidade de Lisboa e outra na Universidade do Algarve, na cidade de Faro, ao sul de Portugal. Uh, quando eu estava justamente indo alugar um, um carro para, para ir para Faro, uh, porque, afinal de contas, nós teríamos de viajar no dia 1 de maio, era dia 30 de abril, especificamente, era 30 de abril uh, de 2012, não é? uh, eu, eu pedi para meu aluno me acompanhar, um aluno uh, uh, na ocasião de doutorado, Uh, e nós fomos ambos, eu e Leandro, meu aluno, alugamos um carro e pedi que o Leandro dirigisse. Uh, eu realmente uh, prefiro que os outros dirijam, eu não gosto muito de dirigir, nunca gostei. Então, uh, nós estávamos a caminho, quando nós estávamos próximos ao, ao hotel, na, novamente era 2012, naquela época o GPS era um luxo, uh, não existia uh, de forma acessível ainda né, os smartphones, então, ou seja, é uma questão de que a gente uh, precisava de mapas, né? porque era o jeito que a gente fazia antigamente, eu estava com o mapa aberto. Né? Quando, finalmente, nós chegamos, eu estava guiando, uh, desculpa, eu estava de copiloto do Leandro, ao lado dele, no banco da frente, o famoso banco do carona, Leandro estava dirigindo o carro, que era um pequeno Clio. Né? Felizmente, o Clio europeu, ao contar a área do, 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 do Clio Tupiniquim, ele tinha uma série de reforços uh, de barras de ferro na porta, né? Diria eu saber que isso salvou minha vida. Então, uh, nós chegamos numa grande avenida que, e avistamos do outro lado da avenida o nosso hotel, né? Então, ou seja, chegamos na avenida do hotel, era uma avenida muito grande, com um canteiro no meio, e tinha uma passagem é, entre um canto e outro. Né? E o meu aluno simplesmente falou, eu vou atravessar para essa passagem. Julgamos nós que podíamos fazer isso, visto que não havia nenhum sinal. Não sabíamos que havia uma regra de trânsito, que na realidade você tem que contornar a única chance que você tem de atravessar essas pequenas é, agulhas ou aletas é, é, que, que emendam uma pista na outra, se você fosse ou um carro do correio ou se você fosse um carro de polícia. Né? Então eu não poderia, ou uma ambulância, eu não poderia fazer isso né, Leandro não poderia fazer isso, nós fizemos, e aí, por força uh, do destino, uh, um carro, um BMW, avançou o sinal e houve um acidente que foi me empurrando, empurrando o Clio na direção uh, uh, de um poste, certo? E eu me recordo de que quando eu acordei, o, a, a frente do BMW estava praticamente... É, do meu lado, no colo, né, então foi, uh, foi uma experiência minimamente interessante, eu diria, uh, e eu me machuquei bastante. A última coisa que eu me recordo acordado antes do acidente, 
sou eu com os mapas abertos, então eu não vi nada, o mapa era grande, né? era o famoso mapa, né? da, da, das, daqueles famosos mapas de viagem das agências é, locadoras, né? e eu não vi, eu, não vi nenhum, eu, só, eu só afastava o mapa um pouquinho para ver a, a imagem do Leandro, né? e eu, foi assim a última vez que eu me recordo, ou seja, a pancada foi tão forte, eu não me recordo de mais nada, não me lembro de nenhum acidente, mas eu só sei que num determinado momento, não sei precisar quanto tempo se passou, eu, eu me vi, de repente, acordado, plenamente acordado, num lugar muito escuro. Era tudo muito escuro, né? mas muito escuro. Ah, no entanto, eu conseguia notar que existiam pessoas ali, existia mais de uma pessoa, e nesse de um, de um dado momento, né, alguma, uma dessas pessoas começou a falar comigo. Né, ela estava muito perto, porque eu ouvia a voz de muito perto. E ela disse, meu filho, é, você teve tudo na sua vida que você quis. Você foi abençoado. Você teve tudo que você quis até agora. Você ah, realizou o teu sonho de profissão. Você casou com a mulher que você desejou você uh, viajou por esse mundo afora, você conseguiu o emprego dos seus sonhos e mantém o emprego dos seus sonhos. Mas a sua jornada não acabou, você não pode retornar ainda. Né? E você ainda precisa passar por algumas provas. Eu, sinceramente, eu não entendi o que eram essas provas. Né? O que eu me recordo é que ele disse assim, mas fique tranquilo. Essa... Esse retorno vai se dar de tal forma que você não tenha nenhuma sequela. Você não vai ter sequela, você vai andar normalmente, não vai ter problema qualquer em sua medula. Eu meio que não entendi isso, né? Porque eu achei o negócio tão específico e eu não estava sentindo absolutamente nada. Muito pelo contrário, o que eu senti era uma sensação gostosíssima, como se eu estivesse sendo acarinhado o tempo inteiro. Não é? Eu não me vi sendo projetado por túnel, nada disso. Eu simplesmente, quando eu acordei, estava nesse lugar escuro e que parecia que existia alguma luz que estava muito distante porque eu via de vez em quando algumas penumbras, como se fossem pessoas passando, sabe? E outra coisa também que eu, que eu noto é que a, a voz da pessoa era muito familiar, certo? Eu tinha perdido meu pai há exatos três anos naquela ocasião, e eu estava eu tava ainda muito abalado né, com a perda dele, e eu me questionei se por acaso não seria ele, porque eu sou carioca, né, embora resida em São Paulo há muito, muitos anos, né, quase 25 anos, mas, a, a, obviamente, eu reconheço meus, meus amigos é, conterrâneos quando eles a, a, falam comigo e esse timbre de voz era muito parecido. É, então, eu quis acreditar que foi meu pai, mas talvez pudesse ser a, meu avô, o pai dele, que eu mal conheci quando ele faleceu, eu tinha quatro anos. E o fato foi que, uh, depois disso, né, eu senti que era como se ele estivesse me acompanhando. E eu comecei a... a é como se eu tivesse virado de costas para retornar. Muito bem. E aí o que aconteceu foi que eu despertei. Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa, desculpa. Uh, uh, num dado momento, né, ele falou, você não vai ter... Quando ele falou para mim da medula ele pediu que eu batesse o pé três vezes para justamente mostrar que eu não tinha problema nela, né? ou seja, que não havia perdido conexão nervosa com as minhas pernas. E eu bati três vezes com, com o pé uh, direito no chão, que era justamente o pé que estava do lado da frente do carro que só, só separava a chapa da, da porta do, uh, do, uh, do Clio para o BMW. Muito bem. Então, gente, uh, uh, o que eu lembro foi que nesse momento né, o Leandro, uma voz muito emocionada, meu aluno que estava do lado, começou a beijar a minha mão. Uh, a maioria de meus orientados carinhosamente me chama de tio. Né, e ele, e ele 
ah, beijava minha mão e dizia, tio, graças a Deus você está vivo, tio, você está vivo, tio, você está vivo, tio, você está vivo. Na realidade, eu não sei se ele falou graças a Deus, tá? Eu, não... eu me lembro que eu acho que o Leandro é ateu, né? Então, ou seja, a, a, a... mas enfim, ele falou, tio, você está vivo, você está vivo. Eu acordei meio grogue, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, tô, por que não era para estar? E aí ele, ele falou, tio, o acidente foi muito feio, a gente se ferrou. Eu falei, que acidente? E aí eu me lembro que eu pifei de novo, dessa vez eu não me recordo de nada, a única diferença foi que ah, eu acordei, estavam cerrando o teto do Clio e me puxaram, né? E me puxaram, antes de me puxar, me botaram aquele colar, e me puxaram, certo? E eu fiquei, a, a, fui posto numa maca e levado até a ambulância, o, o, aparentemente a, o Leandro não sofreu nada, depois a gente veio a saber que ele teve um problema na rótula, né? ele fraturou a, a rótula, a, tadinho, ele depois ficou me ajudando para resolver os problemas burocráticos enquanto eu estava no hospital. E aí o que aconteceu foi quando eu cheguei lá, eu realmente não... A, a, no, na, na ambulância, né? Gente, a impressão que eu tinha é que tinha alguém me carregando no colo. Eu não sentia o pico de dor, eu tinha rasgado aqui a cabeça, porque o encosto a, tinha ficado retorcido, eu tinha rasgado a cabeça aqui, tá certo? E, e eu estava encharcado em sangue. Foi um, foi um ferimento superficial, mas eu tenho até hoje a marca aqui, aqui bem na careca. Né? Então, a... a e eu me recordo, né, de, de entro acordado, né, eu, eu dando a mão ao Leandro, né, a, e a gente rumo ao, ao hospital, uh, eu me lembro da, 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 de uma paramédica, aquele sotaque português, assim, bem forte, né, natural, óbvio, estava em Portugal, né, <risos> óbvio que ele tinha que estar sotaque português, mas, enfim, a... Uh, uh, ela, ela, ela falando, né, e, e, e dizendo para o outro colega paramédico, dizendo, olha, é a primeira vez que eu vejo um acidente tão grave de colisão lateral e que a, o, a pessoa sai mexendo as pernas. Geralmente, a medula, a, a, acontecem problemas com a medula. E eu achei aquilo curioso, né, porque havia, havia sido comentado antes, né, me soou familiar de alguma forma, né? Ah, embora não tenha sido repetição de frases exatamente e tal, assim. Tudo bem, cheguei no hospital, né? O, o, recebi uma anestesia local, perguntaram se eu estava sentindo dor, eu disse nenhuma. Perguntaram se eu precisava de remédio, eu disse nenhuma. É, ela falou que me levaram para fazer uma tomografia, disseram que eu estava com. que eu tinha tido uma concussão cerebral e disseram que eu estava com... eles usaram uma expressão, e eu realmente não sei dizer para vocês, eu não me recordo qual era, mas eles falaram para mim, é como se eu... Como, sabe quando você simplesmente espirra a, a, líquido no, no, no espelho, num vidro, alguma coisa assim? Ele falou que a, a imagem do meu cérebro estava assim, como se fosse né, um, um... a tomografia revelava como se eu tivesse tido uma porção de pequenas, é, pequenos derramezinhos, né, ah, e perdoem, eu não, não sei realmente os termos, né, eu deixo isso para o Edson, ah, e aí o que aconteceu, né, ele falou, olha, você vai para uma semi-UTI, eles costuraram a minha cabeça, né, não senti dor nenhuma, o médico me chamou a atenção que provavelmente eu iria sentir, porque eles não sabiam dizer se a anestesia ia pegar, não, não senti nada, eu me sentia tudo bem, a minha grande preocupação era falar com minha família, eu consegui um celular né, de uma aluna que estava fazendo o programa Ciências Sem Fronteiras, que era do nosso grupo, que ela estava lá, então ela foi um anjo da guarda né, para mim, e aí então a gente voltou, mas eu sempre com aquela sensação, aliás, foi o que mais me impressionou, foi essa sensação mas era uma sensação de amor, uma sensação de paz. Era uma sensação como se eu tivesse acompanhado o tempo inteiro e alguém estivesse me acarinhando, alguém estivesse me tranquilizando. Eu fui para a CMUTI, fiquei lá uh, dois ou três dias, eu acredito, no hospital. Era um hospital público simples, bastante simples, mas fiquei impressionado como tudo funcionava, tudo muito limpo, 
né? A gente notava que, inclusive, né, o mobiliário, que eram coisas antigas, mas ah, era um hospital bem no centro, é, é, próximo ao centro histórico né, de Lisboa, na realidade, e ah, eu acho que era São José o nome do hospital, e foi assim, eu fui muito bem tratado lá, muito bem tratado lá. Então, ah, ah, eu, eu me recordo, né, eu sou um medroso de marca maior, e o que aconteceu foi que né, as pessoas sofrendo muito do meu lado, inclusive teve uma, né, na, que na realidade estava na fé, eu fiquei numa, numa UTI, né, tinha uns, uma semi-UTI, tinha uns boxes assim, que eram separados essencialmente por cortinas, né, mas muitas das vezes essas cortinas estavam né, tavam, é, puxadas, era um dia de razoável calor ali, visto que era a primavera, né, e... Ah, pois bem, o que aconteceu foi que ah, ah, um dos pacientes veio a óbito, eu vi, eu tranquilizei, o outro se desesperou do meu lado, eu ainda tentei tranquilizar, eu não consigo me imaginar sequer hoje em dia é, é, atuando daquela forma, né? mas eu atuei e a impressão que eu tinha era sempre que eu tinha alguém me protegendo, né? sempre que tinha alguém me acarinhando, era uma sensação, ah, eu diria, eu, eu, eu diria que era, é como se você tivesse assim, tomado um hiper super né, tranquilizante, tivesse alguém do seu lado te abraçando, alguma coisa nesse gênero. Isso, isso, na realidade, me impressionou muito mais, essa sensação maravilhosa me impressionou muito mais do que a, a, a própria recordação e as palavras no lugar escuro. Né? Aquilo ali sempre, para mim, ficou no limbo entre o que seria um sonho e o que não seria, embora tivesse sido de uma nitidez, que é pouco comum nos meus sonhos houve uma série de problemas, o seguro de viagem não quis pagar a minha internação, minha esposa resolveu vir por conta própria se encontrar comigo, tivemos que acionar a embaixada, eles foram espetaculares, né? pressionaram o, o seguro, o seguro então disse que não ia pagar o hospital, mas que, como eu não tinha nada, ah, eu esqueci de mencionar que depois ficou constatado que eu tinha tido uma fratura de bacia, a fratura estava ah, de acordo com a, com a com as primeiras é, tomos, ah, não, foi tomo não, foi ressonância, ah, estava desalinhada. Né? Ah, ao final de cinco dias, quando eu deixei o hospital, né, eu ia, eles, tentar, eles disseram que não precisaram ah, me fazer uma cirurgia porque houve alinhamento. Eles disseram que isso também é muito pouco comum, não tenho a menor ideia. Ah, ah, e... Eu fui, então, exatamente para o mesmo hospital, desculpe, para o mesmo hotel que eu tinha ficado antes, aquele hotel que eu vi de frente quando sofri o acidente. E meus alunos, né, quer dizer, o Leandro, meu doutor, meu aluno doutorando, né, que estava me acompanhando na viagem, e o, o, a Juliana, né, essa menina do Ciências Sem Fronteiras que estavam lá, me cobriram de mordomias, carinhos, mas eu sempre acompanhado daquilo. Eu ficava... A, a, não tive dor. Inclusive, eu tenho um prontuário médico comigo mostrando que eu nunca tive dor. E eles, os médicos, diziam que era absolutamente impossível eu não sentir dor. Eu só me recordo de ter tomado um Tilenol quando estava uh, na, semi, na semi UTI. Eu fiz, acredito que, três tomografias e eu fui para a enfermaria normal depois que eles disseram que uh, esse, esse splattering, que eu acho que foi o termo que eles usaram, né, uh, tinha sido absorvido, três ou quatro dias depois. Tá? E aí foi isso. Uh, minha esposa chegou, né, ao, mais ou menos perto do sexto, sétimo dia, ela conseguiu chegar, e... E aí é que foi uma outra questão muito interessante. No momento em que o Leandro abriu a porta do quarto do hotel, tá certo? E que a, a minha esposa, com, com lágrima nos olhos, veio em minha direção quase correndo, né? A impressão que eu tinha era que alguma coisa me deixava. Fez assim... E foi embora. E aí, obviamente, a partir daí eu passei a só sentir... a o amor que minha esposa me deu, e foi muito. Ô Wilson, você, foi. até onde eu pude entender, ah, esse período de inconsciência sua, consequente a um trauma de crânio, que não foi grave, eles usaram essa expressão concussão, né? 
A concussão, do ponto de vista técnico, é um trauma leve que leva a perda de consciência é, breve. E, mas provavelmente você teve uma coisa um pouco mais séria, porque se apareceu na ressonância os pequenos pontos, aí a gente já considera que é uma contusão. Então, a concussão é um trauma leve, a contusão já é um trauma mais intenso que aparece no exame. Né? A concussão não aparece. A concussão da perda de consciência é apenas pelo deslocamento da massa encefálica dentro do de uma, de uma caixa rígida, que é o crânio, né? E quando esse deslocamento é importante, ocorre atrito nessas estruturas intracranianas e aparece a imagem de edema, de pequenos pontos, que é a contusão. Então, justificou a sua perda de consciência. Agora, esse estado que você não sabe interpretar, no ambiente escuro, também deve ter tido uma duração muito curta, né? Porque você acordou dentro do, do carro e com o Leandro beijando a sua mão. Então, provavelmente é um, é um período curto, né? Não, não foi tão curto assim, tá? Uh, uh, eu sei que, segundo o Leandro, nós ficamos cerca de 40 minutos dentro do carro, até nos retirar, tá? Então, eu não, se você me perguntar, eu não sei. Mas ele falou que para ele parecia uma eternidade. E ele chorava porque ele disse, eu matei uma das pessoas que eu mais gosto na vida. Então, mas eu, eu mencionei essa questão do tempo, do uhum. acidente, da perda de consciência, para emendar uma outra questão. Você teve noção do tempo que você permaneceu nesse ambiente estranho, escuro, onde havia pessoas falando com você? Não você tenho, mas foi, foi, foi simplesmente... Eu não me recordo de ter sido transportado até lá, eu simplesmente passei a me notar lá num determinado ponto. Tá? Isso é uma das coisas... Né, depois eu conto o que aconteceu... Né, é, comigo no futuro por que que, é, como é que eu consegui interpretar certas coisas como eu não interpretei né, eu acho que uma coisa que tem que ficar claro é, é que eu era ateu totalmente ateu né, eu sou cientista então, ou seja, eu tinha que olhar a questão, né, depois para tentar entender o que me aconteceu eu tentei olhar a questão do ponto de vista científico, mas de volta né a primeira coisa que eu fiz foi estudar justamente o que seria uma EQM, tá certo? E o que, que eu descobri? Eu descobri que, na realidade, eu não cumpri, pelo menos não me recordo, de vários dos, das, dos chamados estágios de uma EQM tradicional. Tanto que eu duvidei muito se era EQM. Ah, então, o que eu me recordo foi simplesmente o seguinte. Foi... A pessoa que conversou comigo durou exatamente mais ou menos o tempo que eu falei para vocês. Posso ter esquecido uma frase ou outra. Né? Às vezes me recordo. Né? Não me recordo de ter cheiro, de ter cor. Eu só me lembro que era o seguinte. Era, tinha, e tinham várias pessoas nesse lugar. tá certo? E eu não me recordo exatamente. Não foi muito tempo. Porque foi exatamente o tempo que durou a fala da pessoa que eu reproduzi aqui mais ou menos. Tá certo? Outra coisa que aconteceu é, isso se encerrou quando ele pediu que eu batesse a perna, a, a, o pé três vezes é, no assoalho do carro. Tá? Para dizer que eu não tinha, que eu estava é, com, com movimento nas pernas. Pelo menos, né, esse, foi, esse foi meu entendimento. Aliás, ele falou isso precisamente. Né? Ele falou, bata o pé três vezes para você ver que não danificou a medula. E aí sim, no momento que eu bati a perna, o pé três vezes no chão, o Leandro percebeu que eu estava vivo. E aí foi quando eu realmente virei para o lado, abri os olhos e o vi chorando, com, beijando minha mão ininterruptamente. Você tem certeza que não foi o Leandro que mandou você bater os pés no chão? Absoluta. Inclusive, eu perguntei para ele. Outra coisa que chama atenção é o seguinte, você mencionou e chamou atenção sobre isso. É, a pessoa, ou esse ser que esteve do seu lado, que você reconheceu até o sotaque, é, ele usou um termo médico isso é muito incomum ele poderia ter dito você não teve nada na coluna a não ser que essa pessoa aí a pergunta eu vou emendar você teria um parente com seu pai ou seu avô você imaginou que pudesse seria um médico? não porque qualquer pessoa leiga diria você machucou a coluna mas, mas ficou a medula já não tem um anatômico né? mas não tinha nenhum parente que pudesse estar ali não reconhecido que fosse médico Olha, eu não tenho nenhum parente médico, nem no passado, nem no presente. Né? Meu avô, que eu desconfio que possa ter sido ele, ele era protético. Né? Ele não tinha curso superior. 
Meu pai, né, ele era economista, administrador. Agora, interessante, Wilson, também é que você mencionou esse estado de, de acolhimento muito agradável que você teve, de uma certa forma, continuou depois, né? Muito pelo contrário, a impressão que eu tenho é que ele ficou mais intenso. A minha interpretação foi que, esse, que porque eu senti como... Você sabe aquela sensação de que eu estava de frente para essa pessoa e, de repente, ele muda? A pessoa me mudou meio que direção, me abraçou pelas costas e a gente foi seguindo? Essa foi a impressão que eu tive. Embora não tenha sentido nada físico, porque é esquisito, né? Você não sentia nada físico. Outra coisa também é o seguinte, né? Eu falo pelos cotovelos. Né? Não tive a oportunidade de falar e não consegui falar. Eu, eu fiquei cafifado com a história de que ele falou que eu ia ter que eu precisava voltar por conta de provas. Olha, sinceramente, né? Eu estava vivendo um momento meio mágico da minha vida, né? Que eu talvez responda a isso como ápice é, do é, é, meu ápice profissional no determinado ponto, né? Eu estava eu, eu tinha acabado de me tornar professor titular, né? Lembrando para aqueles que não sabem o termo acadêmico, professor titular é o antigo professor catedrático, né? Isso era um isso era um, alguma coisa que geralmente é esperada por uma na USP por uma pessoa bem mais velha do que eu, eu tinha 49 anos na época. Uh, e eu não entendi exatamente o que, que ele significava com provas, porque foi a razão de eu voltar, mas eu achava, eu achei xisito aquilo. Uh, mas eu comecei a estudar o fenômeno, e foi aí, Edson, que eu, que eu me deparei com uma outra coisa que me fez postergar o pensamento acerca do que aconteceu. Eu comecei a ler e eu me deparei com alguma coisa que é mais simples do que uma EQM, mas algumas pessoas relacionam isso como parte da EQM, que é o chamado é, fator do terceiro homem. O fator desse, do terceiro homem é um, é um fenômeno, e eu li, li muito sobre isso, li um livro sobre isso, uh, o nome do, do autor do livro é John Geiger, uh, se não me falha a memória, uh, sobre o assunto, e que diz que justamente... Né, quando, o cérebro está, quando o cérebro está agonizando, quando você sente que a, a, a você, embora o cérebro esteja funcionando, a, você já não tem mais forças físicas para fazer nada, você desenvolve um mecanismo em que você sente uma pessoa ao seu lado, né, por isso o terceiro homem, porque via de regra isso foi aplicado a, foi primeiro observado em alpinistas é, do Monte Everest, e depois numa expedição para a Antártica, é, buscando o Polo Sul. Né? Foram as duas vezes que isso foi mais destruído. E aí o que aconteceu, que nesse fator do terceiro homem, essas pessoas simplesmente, além do companheiro, porque como você sabe, o alpinista nunca vai só, né? eles sempre vão em dupla, né? você teria uma terceira pessoa, que seria essa pessoa que na realidade lhe acompanharia, né? e que era uma presença que muitas das vezes não falava, mas ela se fazia prever, presente em pensamentos. Tanto que, né, interpretou-se muito tempo isso quando, como sendo, entre aspas, a prova ah, da existência do anjo da guarda, ou seja, desse espírito protetor. A, a ciência simplesmente diz que não, né, ela conseguiu reproduzir o efeito do terceiro homem, na realidade é, acionando parte elétrica, e eu não me recordo de quê, né, mas você talvez até possa dizer, né, e, 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 ah, e eles conseguiram reproduzir essa, é, esse fenômeno em casos extremos. Para nós que somos do tempo uh, uh, dos carros a carburação, né, era o efeito do terceiro homem teria, segundo, segundo a ciência, e uh, uh, isso é reportado no livro de Joe Geiger, essa, essa experiência, né, é, é, científicas também. Então, ou seja, ele simplesmente diria assim, é, seria o famoso pegar no tranco. Né, pegar no tranco. É a tentativa do seu organismo pegar no tranco. Né, então ele basicamente restituiria essa figura de um ser sobrenatural para te apoiar, para te ajudar e para tornar o processo o mais indolor enquanto você tenta sobrevivência. Ah, tudo bem. Ah, isso foi 2012, eu estudei e eu falei, está explicado, foi isso que me aconteceu, eu continuei até, até o muito bem, obrigado. Quando foi no ano de 2014, no começo de 2014, minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter problemas muito sérios, uh, inclusive de ordem legal, e isso me machucou e me afetou profundamente, me jogou numa depressão profunda, 
uh, durante dois anos, né, em que praticamente eu fiquei mobilizado. Uh, eu precisava me, me dedicar todo dia para conseguir ir para a universidade uh, e me medicar bastante. Eu, até hoje eu estou com medicação controlada por causa disso. E a minha vida foi se tornando cada vez mais difícil. Vários dos, várias das conquistas que eu tive, vários do respeito, do renome, começaram a ser recolhidos, começaram a ser é, revertidos, e isso foi uma coisa que me magoou profundamente e me arrastou. Né? E foi aí que eu realmente, um dia, que eu me lembro que foi absolutamente por acaso, né, eu estava conversando com um colega, né, que não é um colega, é um amigo, o Paulo, Paulão, Paulo Ocarpe é o nome dele, uh, uh, e ele me falou, ele falou, Wilson, isso faz sentido, de repente, você foi avisado disso, né? você recebeu alguma coisa premonitória. Aí. Uh, eu sacudi a cabeça e eu comecei a olhar, e aí eu comecei, e aí novamente, né? tem horas que eu digo assim, tá, sou eu que estou imaginando isso, sou eu que estou tentando justificar isso, mas o fato é que uh, eu vi que... Uh, a impressão que eu tinha realmente era um tom de pesar, ou seja, que a minha vida até ali tinha sido, né, é, é, como se dizia na minha, na minha época lá nos anos 80, de adolescente, né, mamão com açúcar, né, e que eu ia enfrentar agora alguma dificuldade. E, e tenho enfrentado, isso não passou ainda, uh, mas o fato, né, e aí foi aí o, o processo que eu iniciei, estou iniciando, ainda cheio de dúvidas, cheio de confusão, ah, eu estou iniciando um processo de espiritualização que me tem feito muito bem. E é uma das coisas que tem me feito, na realidade, suportar tudo que eu venho é, sofrendo. né? E, e olhar sempre para alguma coisa que, do sentido de, olha, se me tiraram de um lado, estão me dando outras coisas. né? Então, eu tenho tentado viver assim, com isso eu comecei a sair da, pressão, da depressão é, 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 nos meados de 2017 uh, e eu me lembro que quando eu fiz 53 anos eu estou com 57 quando eu fiz 53 anos eu até fiz uma festa de aniversário para celebrar porque realmente né, depois uh, de quase três anos né, começou em 2014 como eu falei na realidade começou em final de 2013 uh, Uh, eu, eu me recordo que uh, uh, isso né, começou a me fazer muito bem né, e eu comecei a voltar, entre aspas, à minha vida normal, graças a Deus, pelo menos profissionalmente, uh, pelo menos eu digo, uh, em termos da minha realização, em termos de cientista, uh, eu felizmente uh, retornei às minhas atividades usuais, continuo com muitos orientados nos três níveis, né, graduação, e pós-graduação, mestrado, doutorado, agora né, pós-doutorandos também, enfim, tem um laboratório extremamente produtivo, uh, e abri novos caminhos, resolvi fazer novas coisas, resolvi tentar coisas diferentes, e eu passei a ter muito menos, de, muito menos medo de mudar do que eu tinha antes. Né? Eu não vou te fazer um monte de perguntas que eu tinha preparado, porque, na minha opinião, você está com a razão, você não teve um IPM, ou pelo menos não teve, de acordo com o que eu tenho procurado estudar, é, nos textos científicos do pessoal que estuda, né, que tem aqueles 16 itens que você já conhece, Isso. você teve um ou dois ali. Então, do ponto de vista científico, a sua experiência não poderia ser enquadrada, ou pelo menos para estudar cientificamente, já que você é um cientista, né? a gente está, eu estou publicando um material em cima dessas experiências, uhum. alguns têm as completas, outras incompletas, mas tem até uma pontuação que a gente, eu tenho obedecido para considerar uma experiência que é verdadeira EQM para estudo científico. Não quer dizer que você não tenha tido, óbvio, essa experiência foi bastante, mudou sua vida, né? Agora, tem outra coisa que eu queria te falar, Luiz. Você chegou, você antecipou a minha questão. Você depois desenvolveu uma religiosidade que não havia antes, tá? Uma série de circunstâncias e provavelmente também em função da experiência, você acha? Eu tenho certeza. Tá, então, perfeito. Concluído o raciocínio. Eu quero dizer que você, quando menciona aquele momento em que você teve a impressão que estava sendo abraçado, que alguma coisa saiu, isso me parece mais uma coisa contextualizada religiosa, de espiritualismo, não é? Não. Ou seja, quando não. isso aconteceu, 
se era aquele ateu inveterado. É isso, então, né? Não, Mas exatamente. E, e, tu, tanto isso é verdade. Tanto, tanto, não, não. Tanto Nada isso é verdade. Né? Foi o contrário, foi exatamente o contrário. Foi, foi, foi o processo inverso. Não se esqueça, por favor, eu sou um cientista. Né? Foi justamente essas evidências que me levaram a, a tentar buscar a questão do fator do terceiro homem. Né? Então, foi, foi o contrário. Né? E aí o fator do terceiro homem tem uma explicação, pelo menos a ciência diz que, isso, que existe uma explicação para isso, eu me conscientizei com isso. Foi só muito depois, quando esses problemas, quando os problemas mais graves começaram a acontecer, é que, na realidade, eu vi agora essa descrição do sentimento, essa descrição do desprendimento, né, ela foi feita, e né, eu posso chamar minha esposa aqui, posso chamar minha filha aqui, né, eu falei isso desde o momento, no caso da minha filha, eu me lembro conversando isso com ela, assim que eu cheguei em casa de Portugal, tá, eu continuei com isso, veja, isso, isso, eu, até hoje eu pergunto, tanto que quando eu escrevi para o Carlos, depois, né, eu pensei durante muito tempo em escrever para vocês, mas eu resolvi escrever para o Carlos, e eu falei assim, eu não acho que eu tive uma EQM, mas de qualquer, se você achar interessante, eu estou disposto a fazer é, é, o depoimento, se vocês acharem oportuno, mas por favor, assistam né, a essa, essa questão. Mas, pelo contrário, né, eu, eu, sempre, eu sempre fui extremamente... A, como é que eu vou dizer, é, é cético e sempre, sempre fiz o advogado do diabo. Né? Agora, quando você começa a ligar os pontos, porque foi justamente, se você chega e você vai no lugar que as pessoas dizem, olha, existem relatos de pessoas que disseram, que conversaram com fulano de tal, que viram fulano de tal, que sentiram isso... Tá, e que na realidade era um espírito próximo era um espírito próximo a você eu falei, cacete, foi exatamente isso que eu senti então, ou seja, o que você colocou que eu, dizer, eu na realidade resolvi um problema inverso tá certo? eu passei pela situação e busquei a razão que me levou a isso tá? e assim mesmo eu não tenho certeza certo? Eu, 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 todas as vezes que eu, que eu vou e frequento essa questão de espiritualismo né, a, a, eu sou, eu sou a, a, meus colegas ficam, né, às vezes, são muito pacientes, as pessoas dos grupos que eu, dos dois grupos que eu frequento, que eu questiono o tempo inteiro. Eu acho que a postura sua é bem científica, ainda que religiosa, né, essa postura é muito adequada e eu compartilho com você isso. Agora, desculpa, eu também estou fazendo aqui um pouco de advogado diabo, viu? Por favor, as suas perguntas foram as que eu me fiz. <risos> É, eu tenho uma coisa para te dizer, Wilson, é o seguinte, você mencionou esse livro que eu desconheço, esse autor eu não conheço, é, chama A Questão do Terceiro Homem, mas tem um assunto paralelo que eu conheço bem, de vivência pessoal como médico ao longo de 40 anos, e tem literatura científica, e eu posso te indicar se você quiser se aprofundar nisso. É, existe uma coisa chamada lucidez terminal. Esse termo foi consagrado. A lucidez terminal é exatamente aquele doente profundamente comprometido com uma doença, pode ser uma meningite, pode ser uma doença de Alzheimer, um AVC, um tumor cerebral, quando ele vai chegando no final, subitamente ele tem uma lucidez, ele vê alguém, ele conversa com alguém, deixa todo mundo estar recido. Esse é um fenômeno descrito várias vezes, isso eu presenciei quando era plantonista no hospital, passava a noite no hospital, era chamado, ele está agonizando, de repente ele via alguém, conversava com uma lucidez que eu ficava totalmente atordoado. Então, esse é um fenômeno conhecido. E eu, aliás, uso esse fenômeno para aproximar da, das EQMs. Quer dizer, da nossa consciência, em algum momento, ela não está alojada no corpo. Aquele corpo está deteriorado. O paciente com doença de Alzheimer profundamente é, comprometido. Não é capaz Sim. de reconhecer a própria esposa. E, de Sim. repente, ele fala com uma lucidez, impressiona todo mundo. E isso pode durar minutos ou dias. Às vezes, pode durar semanas. Todo mundo vai curou milagrosamente, ó, ele vem e acaba morrendo, porque ele estava realmente terminal. O fenômeno é chamado de lucidez terminal. Se você entrar no PubMed, você é, site de artigo científico, você vai achar. Então, parece muito com isso que você falou, né? Ele usa essa, essa terminologia aí, o terceiro homem, mas já fazendo uma conotação religiosa, que eu não estou fazendo. Ao contrário, terceiro... não, ao contrário, não, ao contrário, o terceiro homem não tem nada... Fala em anjo, que aquele é o anjo que veio e tal... Não, 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 isso foi a interpretação que fizeram, muito pelo contrário, o efeito do terceiro homem, ele é, ele é extremamente cartesiano, 
né, ele é justamente o pegar no tranco no momento terminal. No momento final, né? Isso, ou seja, na realidade parece ser uma versão menos parece ser uma versão menos acadêmica do que você acabou de me descrever. Não tem nenhuma conotação, uh, uh, não tem nenhuma conotação religiosa. E veja, uh, uh, uma coisa também que tem que ficar claro, eu sofri um acidente, né, é, é, no dia 30 de abril de 2012, certo? Os meus problemas começaram, a, os problemas que me aconteceram, né, o culto de provas das provas que eu teria de passar, eles te passaram a ter se eles passaram a, a como é que eu vou dizer a me atordoar em dezembro de 2000 e, 2013, ou seja, se passou mais de um ano nisso e assim mesmo, certo? Eu comecei a considerar, eu só liguei os pontos em 2016. Tudo depois, é posterior, né? muito a posteriori, porque eu, na minha cabeça, eu falei, é feito o terceiro homem, fechei o livro, expliquei o que tinha me acontecido e botei a cabeça para descontar. E aí, quando começou a acontecer, a minha vida virou de cabeça para o ar, né? ah, e foi aí que eu, eu conversando com o Paulo, né, as coisas come... ele disse, não, mas peraí, ele falou isso? E aí eu comecei a frequentar um grupo né, de estudos espiritualistas, espíritas, é, em algum ponto, a, que se reúnem, são cientistas, né, que se reúnem e discutem a, esses, esses tipos de fenômeno a, nas terças-feiras, nas horas do almoço, numa sala vazia do Instituto de Física da USP. Né, esses ditos cientistas espiritualistas, né, eles, eles, a, a gente discute várias coisas, eu sempre sou, talvez, e fui um dos mais críticos uh, uh, das experiências, como nós todos temos, né, e existem lá pessoas que são ligadas a físico de plasma, existem dois ou três astrônomos uh, que trabalham com essa questão, são pessoas que lidam com física pesada, existem colegas da biologia, né, e o oceanógrafo agora. Demorou muito tempo. Eu tinha três questões que eu deixei passar, eu pensei que você pudesse mencionar isso em algum momento, mas não mencionou. São perguntas bem objetivas. É, nas EQMs, aquelas mais pronunciadas, vamos dizer assim, que é, catalogadas assim, as pessoas costumam escrever que durante a experiência viu o próprio corpo e tendo a sensação de ter morrido. Você não teve isso? Não. Nada disso. Não. A outra coisa é o seguinte, a sua experiência fez com que você perdesse o medo da morte? Olha, eu tenho... É, eu não vou dizer perder o medo da morte, é, eu vou dizer para você o seguinte, é, eu ganhei ciência, eu tenho até... algumas vezes eu confesso a você que eu tenho curiosidade, na realidade, sabe? É, porque, para mim, ali ficou muito claro né, que existe uma diferença entre entre mente e consciência, né, então, uh, ou seja, cérebro e consciência, né, ah, tá, é, cérebro e consciência. Ou seja, você estaria, em hipótese, você estaria é, desacordado, inconsciente e estava vivendo uma experiência, então, nada a ver com o seu cérebro, a sua nada a ver com o meu cérebro, não estaria nele, isso, que não. essa é uma ideia que a gente explora nas tênis, né. E, finalmente, a última pergunta... Mas isso, mas isso, mas isso, ó, ó, isso, isso sou eu achando, tá? Eu achando, eu não senti nada, eu não tive prova disso, né? É, não vi meu corpo... Eu é adorado ver, por isso, que, por isso que, quando eu contactei o Carlos, eu fiquei realmente dizendo assim, olha, eu ó, acho que eu tive uma EQM certamente clássica, não foi. Você adquiriu habilidades que não possuía antes, psíquicas, que eu estou falando? Eu, tô, eu vou te exemplificar. Algumas pessoas falam, ó, eu fiquei mais intuitivo, parece que percebo presença, eu desenvolvi não. tal coisa. Às vezes até a verdade é, artística ou, ou científica. Isso Nada. não aconteceu, né? O que, Oi? que a experiência mudou em você? Olha, o que a experiência mudou foi o que eu falei, né? Para mim, a, 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 o que eu me recordo é que a nitidez foi muito grande, sabe? A, a, se você me perguntar se eu já tive sonhos com, tam, com, com tamanha nitidez, sim. Né? e hoje eu até acredito ter explicação para eles, mas isso aconteceu a posteriori, tá? Então, ou seja, não vale aí para a sua prova dos nove, 
tá? mas a nitidez foi muito grande. E isso eu reportei, tenho escrito e tenho dito uh, desde então. Desde o acontecimento e muito antes uh, na hipótese de eu aceitar que tem alguma coisa. Que, aliás, aliás, novamente, eu acredito que exista alguma coisa, eu acredito que exista alguma ordem, mas eu não tenho a menor noção de qual ela é, tá certo? E eu acredito, inclusive, né, que uh, isso deve ser uma experiência inerente né, a, as pessoas, ou melhor, aos seres encarnados de alguma forma, né, uh, uh, os seres, ou seja, os seres materiais, porque é, é, Veja, existem várias culturas que, na realidade, não relacionam absolutamente essa fenomenologia a nenhum aspecto religioso, certo? Tanto que, por exemplo, é, é, uma das primeiras coisas que eu comecei quando eu procurei o efeito terceiro homem foi procurar justamente no YouTube alguns vídeos, e eu me deparei com uns vídeos muito interessantes de, uma, de, um, de, 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 de entre aspas, médiums, mas são médiums sem religiosidade nenhuma, né, a, que tem a história deles, inclusive tem uma longa metragem, que são três ou quatro horas, eu tive paciência, também três meses na cama, né, eu tive paciência de assistir os três ou quatro meses, que eu, se não me falha a memória, se chama Skoll, 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 é o nome de uma cidade na, na, no Reino Unido, né, e os médios se reuniram ali para justamente discutir e colocar, e aí é filmado né, todos os experimentos transcendentais, né, que vai desde materialização e não sei o que lá, e ninguém está falando de religião, ninguém está falando em Deus, tá certo? Acredito que exista. Hoje em dia, sinceramente, eu acho que é muito provável que exista Deus. Existem gente que olha por nós, isso eu acredito mesmo, porque eu senti em mim, e senti em mim na época em que, para mim, né, isso aqui era o começo, meio e fim. Wilson, eu encerrei as minhas perguntas, desculpa aí o mau jeito, às vezes, mas é... Que mau jeito, foi ótimo, muito pelo contrário, você tem que entender o seguinte, nós pensamos muito parecido. Exatamente. Né? Então, nós pensamos sempre, muito parecido. fica sempre um ponto de interrogação, mas olha, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que a sua experiência foi muito boa, a sua entrevista excelente, e eu acho que o Carlos também gostaria de fazer algum comentário. Na verdade, eu queria fazer algumas perguntas, se você me permitir. O fator do terceiro homem, isso me parece uma hipótese. Até que ponto ela foi comprovada? O, o John Geiger, e aí eu tenho que olhar, ele simplesmente relatou, e aí, tá certo, ele recorreu a vários experimentos que simularam a, a partes da EQM que nunca conseguiram reproduzir a EQM inteira, mas eles reproduziram a EQM parcialmente. Né? A, a sensação de você estar tá fora do corpo, a sensação de você ter, ter companhia, a, esse, a sensação de você estar tá voando, isso todos eles, né, é que você você é, consegue entre aspas simular isso com a, a, segundo segundo alguns experimentos e ele menciona esses experimentos. Confesso que não fui atrás deles. Isso aí o objetivo. Que tá falando, se eles conseguiram só com droga. Mas nada disso dá informação uh, que você não tenha acesso, como, por exemplo, que você vai passar por algumas provas e que, ao longo do tempo, você vê que isso acontece. Isso foi o gatilho que me levou a acreditar que, de repente, existe uma outra coisa. Porque eu, sinceramente, gente, pergunto a minha família inteira que está aqui do meu lado. Quer dizer, eles não estão do meu lado, mas estão próximos. Né? A... a... Não, eu botei isso para descansar, eu fechei, eu fechei o livro do Geiger e botei isso para descansar na minha cabeça, eu falei, é isso, acabou, porque a minha cabeça sempre foi muito cartesiana, no entanto, quando começaram as provas, e foram coisas, e são coisas muito ruins, né, são que me aconteceram, né, e principalmente, né, alguns sentimentos que são relacionados à injustiça, né, é uma dor extremamente profunda. Né? extremamente profunda, que me jogaram do chão, né, eu realmente, eu, eu fiquei muito mal, e eu confesso a vocês que várias vezes de noite me vinha o pensamento, e isso sim, de dizer assim, puxa vida, bem que aquele sentimento gostoso pra caramba que eu tive podia acontecer de novo, né, mas não aconteceu, não aconteceu não. De alguma forma você acha possível que tudo isso tenha acontecido 
para que você soubesse de antemão o que iria acontecer e de alguma forma você compreendesse melhor o que fosse viver aqui, porque veja só, você poderia muito bem ter passado pelo acidente e nada disso ter acontecido. A única coisa que eu digo é o seguinte, eu atentei para o fato de que isso era real de alguma forma e que isso tinha uma função de alguma forma quando eu reparei que tinha umas provas. Tá? Mas, por exemplo, eu fico pensando assim, ah, isso foi um alerta ou uma forma de me segurar, né? É, que eu me... Não, porque ainda assim custou muito tempo para eu conseguir entender o que estava acontecendo. Entre o problema começar e eu buscar uma explicação e buscar uma espiritualidade, se passaram dois anos. Mais de dois anos, dois anos e meio. De alguma forma, você ainda mantém algum tipo de contato com essa realidade que você viveu? Em algum momento você sente a presença ou uma intuição ou algo que fuja do normal? Olha, é... eu tenho algumas coisas esquisitas que acontecem comigo, sim. Tá certo? Por exemplo, existem coisas que simplesmente vêm na minha cabeça. Né? Por exemplo, outro dia minha filha estava sentada à mesa do almoço comigo né? e ela e ela estava dizendo que ela ia descrever, né, que ela, ela é psicóloga, ela estava descrevendo né, que tem um livro que ela diz que ela representa exatamente muito bem, não sei o que lá, e, algum, e aí ela falou num determinado, uh, uma determinada questão é, é, psicológica lá, que, ou uma teoria né, da psicologia, que eu não sei qual é. Eu tinha certeza que ela ia dizer que era o livro de Dorian Gray. E eu não entendo patavinas disso. E eu falei isso para ela, eu disse, eu ela até olhou para a minha cara e falou assim... Ih, o <risos> seu amigo está aí de volta de novo. É. você não vê relação disso com a experiência não é... isso já existia antes é, não, 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 eu não tinha nada disso antes não, não, mas eu acredito que simplesmente tenha sido a oportunidade de eu desenvolver ou olhar para a coisa dessa forma de repente eu tive e não enxerguei a minha experiência, ela foi digamos, entre aspas, bastante humanoide, ela lidou com aspectos que são absolutamente longe da questão da ciência exata com que eu trabalho todo dia. Extremamente humanoide. Ela lidou com afeto, com sensações, com palavras. Essa, essa experiência, eu acho que ela é uma complementação de vida, sabe? Eu acho que ela é tipo para meio que orientar você. Eu ainda assim não faço a coisa certa, tá? Porque eu hoje eu me tornei uma pessoa muito mais é, passional, muito... muito muito menos meritocrática, né? Porque você sabe, né, que o cientista acaba caminhando para a meritocracia. E num país desigual como o nosso, eu descobri que eu era absolutamente um perfeito idiota ah, ah, sendo meritocrático, né? E então, ou seja, essas coisas aconteceram, mas eu acho que você precisa justamente ter uma experiência ou rever as coisas de uma forma que é diferente da que você vive usualmente. Qual é o seu aprendizado? De, de, de que forma você olha para o mundo? De que forma nós devemos olhar para o mundo a partir desse conhecimento que você trouxe para a sua vida? Eu gostaria de citar Shakespeare, na realidade. Mas antes, antes de fazê-lo, né, o que eu gostaria de mencionar é o seguinte. Nós que estamos às voltas com ciência, né, e eu, 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 tive, eu tive a felicidade de, de conviver e habitar... Né, alguns dos maiores templos acadêmicos né, da humanidade, né, que são os dois templos, um do lado do outro, uh, que fica em Cambridge, nos Estados Unidos, né, que é a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde eu, eu fiz parte do meu doutorado e onde eu trabalho e já fui pesquisador visitante algumas vezes, né, o MIT. Uh, o que eu digo para você é o seguinte, a gente, na realidade, a gente não conhece patavinas, nossas nossas leis, a grande maioria delas derivam de empirismo, as que elas que derivam de empirismo, a gente está ainda, obviamente, fazendo uma descrição estatística. Então, é, é, a, o que eu diria para você é, a, existe muito mais, na minha opinião, existe muito mais entre o céu e a terra que a van filosofia humana consegue compreender. E... Eu caí do meu pedestal de arrogância e passei a ter uma mente aberta para certas coisas. Isso não significa que eu virei uh, um, um fetichista, que eu, não, que eu virei uma pessoa que acredita em qualquer coisa, mas eu, eu acredito que sim, existe muita coisa 
muito diferente e que a gente vai descobrir à medida que os nossos, que os nossos é, é, sensores, aparelhos e etc, etc, se desenvolvam, né? Quantas vezes isso aconteceu ao longo da nossa história da humanidade, né? E eu mantenho a minha mente aberta. Se você me perguntar se eu acredito em Deus, eu diria para você, tendo a dizer que sim, mas não o Deus antropológico, ah, desculpe, não o Deus antropocêntrico que nós criamos. Nós não temos todas as respostas, nós não temos todas as respostas ainda, e seria muita presunção achar justamente que nós conhecemos tudo e que tudo pode ser explicado pelo conhecimento científico gerado pela humanidade até agora. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou para o EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?